يسعد لي اوقاتكم جميعا كيفكم صبايا شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير يا رب انتم عم تحضروا فيديو اليوم حابه اتشكر كل الصبايا يلي علقوا لي على الفيديو الماضي ربي يسعدكم دنيا اخره التعليقات بصراحه بتفرح القلب بدي رحب بالصبايا الجديده اللي انضمت للقناه بالكم ميت اهلا وسهلا بعائلتكم الجديده اذا كنت جديده عم تحضروني لا تنسي تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل حتى توصلك كل الاشعارات و... ولا تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه جميعا يسعد لي يا رب اليوم حيكون غدانا المحاشي السورية طبعا بكل بلد في أكلة المحشي بس هي على الطريقة السورية اليوم عاملتها وحتى عنا بسوريا بتختلف الطرق والبهارات اللي ممكن تنحط للمحاشي يعني في عالم بيحطوا كمون في عالم ما بيحطوا في عالم بيحطوا بقلبتهم في عالم ما بيحطوا فأنا عندي هيك طريقتي الخاصة لطبخ هاي الأكلة بالذات يعني يعني شغل شغلاتك بضيفة إلها يعني ما بعرف اذا كل العالم بتضيفها بس بحسها هي بتعطيها سر النكهه الطيبه للمحاشي حفارات الكوسه في منه هيك اشكال الوان في هي الحفاره العاديه يعني اللي بتجي هيك نص هلال هي عطول نستخدمها بس هي اللي بقيتي اللونة موف اللي إلها هيك من على الجنب مثل الدرع صغير كتير بتسرع عملية الحفر يعني إذا بتاخد وقت الكيليين كوسة معي كان نص ساعة بياخدوا وقت أقل يعني تلت ساعة أو ربع ساعة بعد ما بنعملهم هيك بالحفارة هاي الموف بناخد بس بالحفارة العادية كشوي لحتى يطلعوا ملسي من جوا وناخد السماك اللي بدنا اياها بس في عيب بسيط لها انه لازم يكون راس الكوساية او البيتنجانة يعني اذا بدنا نحفر البيتنجان فيها يكون عريض شوي يعني ما يكون ضيق لانه اذا كان ضيق ممكن تطق بايدنا يعني انا بحفر فيها الكوسة بس بصراحة البيتنجان بلاقيها هديك اسهل كمان للبيتنجان <تصفيق> وبحسر من اسرار نجاح حشوة المحاشي يعني يكون الرز قصير او حتى المكسر كمان بتطلع ازرف هو كنت نعنى ثلاث كاسات ونص رز قصير وحطيت لهم اللحمة والدهنة الناعمة حسب الرغبة كيف بتحبوها انتو انا تقريبا حطيت ثلاث كاسات ونص رز حطيت لهم نص كيلو بين لحمة ودهنة او اكتر شوية طلعوا وبحط لها توم انا يعني بحب حط لها توم كتر بحط توم للحشوة وبحط توم لبرا للمرأة يعني وكمان شغلة تانية بتعطي كتير هيك ثراوة للحشوة وبتخليها ما ترزرز او تطلع مخبوصة بحط من اللب الكوسة اللي انا حفرتهم يعني باخد ناعمين منهم بعصرهم منيح وبحطهم فوق الحشوة وبحط البهارات انا بهاراتي بحط نعناع وكمون خشن وكمون ناعم وملح وفلفل وعصفور الكمون الخشن بس هيك بنعمل له دقه صغيره لحتى تطلع النكهه تقوى وبحطه فوقهم وانا العصفور بحطه بالبراد بخاف هيك يقطن او يسوس لانه هو ما له روحه دغري بينتزع فبحطه بالبراد يعني بقطره بزئزاز وهيك بحط منهم تقريبا قدر معلقتين كبار مشان يعطوا لون حلو للحشوه والشي المهم اللي بيخلي الحشوة كمان هيك تطلع مفلفلة وظريفة هو الزيت النباتي قد ما حطينا دهنة ولحمة زيت النباتي هيك بيعطيها لمعة على الرز وبخليها هيك الرز برزتها طب حط قدر هيك تلات معالق معلقتين تلاتة زيت نباتي وبحركهم كلهم مع بعضهم لحتى هيك تختلط اللحمة والدهنة بالرز وبعدين بلش الحشي
هلا وقت بتكون اللحمه والدهنه والحاطه اللي بالكوسه بقلبها كميتهم منيحه كبيره ف ما بخليها فاضيه الكوسايه او الشغله اللي عم بحشيها يعني مثلا ما بحشيها نص او فوق نص شوي لا بحشيها ثلث ارباعها بس بترك هيك التم تبعها قدر هيك نص اصبع يعني وبسكرها هيك بال بلب الكوسه بدل القطع العريضه واذا فتحت مشي كوسايه وانا عم بحفرها هيك يعني فبسكرها بعود تبع العود الاسنان هيك بقسمه بالنص عشان ما تكون كبيره كثير وبحطها اذا كثير غميقه بحط انتين تحت بعضهم اذا بس هيك الطرف تبعها بس بحط قطعه واحده تعالي كان ناقصني دبس بندوره فجبته وقت اللي طلعت جبت بنتي من الروضه هيك ورجعنا على البيت وكانت جايه مبسوطه من مدرستها لانها مشاركه بنشاط عملوا ترشو هذا المخلل بعت معها انا الاغراض وهن ساره كل انسه بمساواه الترشو هلا انا وقت بطبخ المحاشي بغلي مي على جنب بحط لها دبس البندوره والملح والفلفل والخضره اللي حشيتها هيك بصفها في بطنجره اما بحط عظام تحتها واذا ما في يعني او بحط تحت منها شرحات لحمي اللي موجود عندي وهيك بصفهم كلهم مع بعض وبعدين بس تغلي المي اللي حطيت لها دبس بندوره بضيفهم فوق الطنجره وبضغطهم هيك بتقل خفيف ومن لب الكوسة اللي بقي عندي حساب غير انه هي الاكلات توم ونعنع وزيت بنحط الله وبصلة من قلي البصلة اول شي بالزيت الزيتون ومنحط اللب بس لازم نعصره منيح ونحط اللون ملح واخر شي من اللون توم ومنحط نعنع وشوية زيت زيتون هيك على الوش بس يستوه وبتكون جاهزة هي عملتها انا مشان تاني يومك على الفطور كتير طيبة في اكله طيبه كثير بنعملها من مرقه الكوسه يعني اللي بتطلع منها بنقلي هيك خبزه مامره انا بالعاده بيكون في عندي بالفريزه خبز مامر جاهز بحطه هيك باكياس وباب الفريزه ما بيصير له شيء ابدا يعني وقت بحتاجه بدون ما اقلي بلاقي موجود عندي بس لو ما كان عندي قليت هيك خبزه تقريبا رغيفين يعني قليت وبدي احط عليه هون لبن وطحينه وثوم ومن المرقه
حبيت ورجيكم قديش هيك الحشوة طرية ومفلفلة وبنفس الوقت هيك منغنغة مالا آسيا يعني هلا هي هاي الأكلة معروفة ومشهورة بكل الع... بكل العالم يعني وكل بيعملها بس سبحان الله بترجع كل واحد على طريقته بيعملها فشو رأيكم بالطريقة عطون رأيكم صار له فترة واصلني كارجو هيك شوية اغراض لدي ظبط المدخل تبع البيت كتير صعبة يعني ما في هيك حركة فحبيت اعمل له حركة عن طريق هذا الشريط اللي بيلتق صاير مثل لونه ذهبي يعني مثل السلفان بس يعني مو سلفان هو شبيهه هو للزيء بيعمل ديكورات في ديكورات هيك دارجة اشكال هندسية رسم على الحيط اما عشوائية او مرسومة او مثل هاي اللي هلا عملتها انا مثل كانه تريات نازلة فلقيت هاي اسهل يعني بصراحة الشغل فيه شوي بده تدقيق يعني دقة بس يعني زبطت الحمد لله كنت جايبته هاد وجايبه كمان معه هيك فراشات بنحطه بنحطه رفوف يعني بتساوي بنصمد عليهم صماديات انا ما صمدت عليهم شي بس حطيتهم كموديل هيك ديكور كان ابني عم يساعدني الله يرضى عليه صحيح هو ديكور بسيط يعني بس اخذ شغل ووقت وطلبت من ضمن الاغراض هي الدعاسة رخيصة وكتير ظريفة وعملية وطلبت كمان هيك لكباسة المي كمان هيك قطعة تغطية موديل يعني حلو لانه الوانه مو حلوة كباسات المي يعني مثل الزرقاء والالوان هي مو حلوة بالمطبخ وبعد تعب نهار طويل هيك نكافئ حالنا بأي شيء نحن بنحبه أنا بحب المتة بالنسبة لي المتة والشاي الأخضر والزهورات فهي القصص سخنة كتير بحبها فجهزت المتة وقلت لي يسخن البري لحتى حط هاي تلكون عليها للكباسة المي يعني بس مشان موديلها تخبي موديل هذا البلاستيك تبعها كتير رخيصة وكتير ظريفة كتير حبيتها أنا يعني هيك لبقت مع ديكور المطبخ عندي الأسود والأبيض والرمادي وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا بمشاهدته هلأ بترككم لفيديوهات جديدة وروتينات جديدة بأمان الله